letu la Kenya. Niwaambie wakulima tulikubaliana na nyinyi ya kwamba pia tutapunguza gharama ya mbolea. Wakulima wa chai mnajua mlikuwa mnauliziwa mbolea shilingi elfu tano na mia tano tumesema serikali italipa shilingi elfu mbili sasa nyinyi mtalipa shilingi elfu tatu na mia tano na bado tunazidi na kupunguza hiyo karama tayari tume, tuko na mpango ya kusaidia wakulima wetu kuzalisha chakula kwa sababu hakuna njia ya kuondoa njaa ni kuzalisha chakula kusaidia wakulima wetu watuzalishie chakula ya kutosha na hiyo mpango tuko nayo tayari tumeagiza tan elfu mia tatu ya mbolea tofauti tofauti so ili tukianza msimu wa kupanda chakula tutakuwa na mbolea kwa bei nafuu tutakuwa na mbegu ya sawa sawa tuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ndio tuanze kupunguza gharama ya maisha katika taifa letu la Kenya vile 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 mlisema hapa mnataka soko ya mazao yetu soko ya chai soko ya kahawa soko ya avocado na mazao makademia na zile zingine zote juzi kwa mfano nilikuwa nchi ya Korea na nilienda huko mambo mawili ya muhimu mambo ya kwanza ni kwa sababu wanatupatia pesa bilioni ishirini ya kusaidia maendeleo ya taifa letu la Kenya jambo la pili ni kwa sababu mazao yetu tuko na soko kubwa ya chai na kahawa na avocado kule Korea shida ni kwamba wanaweka ushuru 40% tumeketi chini na rais wa kule tumekubaliana ya kwamba watapunguza ushuru wa mazao ya Kenya ndio soko yetu iweze kupanuka tuweze kupata faida zaidi katika mazao ya kahawa ya chai na ya avocado tukipanga yale mengine kwa hivyo mjue ya kwamba tunawapangia mambo mazuri nishamwambia e, waziri wetu wa mambo ya biashara bwana kuria ya kwamba sisi hatutakuwa tunauza chai yetu at unprocessed kwa sababu leo chai yetu tunauza kwa magunia 95% alafu inaenda inafanywa value addition na watu wengine kazi ya wakenya inakuwa exported value ya mali yetu inakuwa exported tumesema chai yetu kahawa yetu itakuwa inaongezewa dhamana ama value addition hapa Kenya na hatuna shida na wale wanafanya kazi hiyo kule kwao wale wanaongeza wale wanafanya value addition ya chai ni sawa wale wanafanya value addition ya kahawa ni sawa huko kwao lakini sasa itawabidi wapande chai yao na wapande kahawa yao hii yetu tutaifanyia hapa nyumbani so tunataka tushirikiane hivyo tufanye hiyo kazi pamoja nitakuja hapa hembu mapema mwaka ujao kwa sababu tumekubaliana na governor wenu atupatie ardhi hapa tunataka kuja kuanzisha nyumba elfu tano ya kwanza ya low cost housing tunataka mtu ambaye analipa shilingi elfu tatu elfu ine, elfu tano awe na nyumba akae hapo miaka kumi, kumi na tano, ishirini, nyumba hiyo iwe yake that is what we want na tutakuja hapa mapema maybe in january or february ku launch hiyo program na katika hiyo program ya nafasi ya manyumba elfu tano, tutajenga hapa embu tunakisia kuajiri vijana zaidi ya elfu tano, kati ya elfu tano, na elfu kumi, vijana wa hapa embu county hiyo mpango yote tunafanya hivyo kwa sababu nia yetu ni kubadilisha uchumi wa taifa letu la Kenya kila mtu awe na riziki kila mtu aweke pesa kwa mfuko na tuweze kushughulika na Kenya ambayo inafaa wa Kenya wote mumesikia ya kwamba tumeweka pesa katika hustler fund sasa kila mtu utakuwa na nafasi 
ya kukopa pesa kiasi kidogo lakini vile sasa utatoka hapo kwa shilingi elfu moja ama elfu mbili ni bidii yako ukikopa uliurudishe ile unakopeshwa inazidi na kuongezeka mpaka shilingi elfu hamsini ile ingine ambayo tuna launch februari mwaka ujao ni ile sasa ya group ya sako mkiwa kundi ya watu kumi, kumi na tano, ishirini, hamsini, tutawapatia pesa kama kikundi ndio pia muweze kuendesha biashara yenu na muweze kuendesha maisha yenu kwa sababu watu wa Kenya wameumia na mashailo na watu wafuliza ambao wanawalipisha riba ambayo wengi hawawezi kulipa it is the most important and critical thing that we need to do to unlock the business of the majority and the enterprise of the majority of Kenyans who have challenges accessing affordable credit the government of Kenya will work to ensure that we have affordable credit kwa sababu hiyo ndio itatusaidia kila mtu afanye kazi wengine wafanye biashara tuweze kupeleka taifa letu mbele sitaki kusema kuzidi hapo kwa sababu leo tumekuja hapa ibada ya shukrani nilikuwa tu nataka niwaeleze ya kwamba tuko na mpango maalum na tutafanya kazi na wabunge wenu na magavana wenu maseneta na wale wengine wote na mimi nataka niwaulize wabunge wetu wa county washikilie county ya embu na wapange mambo ya county ya embu vizuri ili embu ipige hatua ya kwenda mbele mama wetu mama governor mimi sitakuruhusu uanguke mimi niko hapa nitapambana na wewe ukijaribu kuregea mimi niko hapo <laughs> na vile rigiji amesema tutakusaidia kwa sababu tunataka embu ifaulu si ni kweli jameni yale mambo mengine msijali hawa wa jamaa ambao wangekuwa wanafanya kazi ya upinzani ni wale wale tunawajua sio sio watu wageni kwetu si ni wale tu wa maandamano wa kawaida so mimi nimemwambia profesa Kindiki aulize hawa watu schedule ya maandamano <laughs> ndio tuwapatie askari ya kuwachunga wasiharibu mali ya watu kama wanataka kufanya every day ama every week ama every month na kwa miaka ngapi watu wambie wanataka kufanya hiyo maandamano kwa sababu tumewazoea mimi nataka niwahakikishie wa Kenya ile mpango tuko nayo ya kubadilisha uchumi wa taifa letu la Kenya ya kusaidia wakulima wetu watusaidie kuzalisha chakula mpango yetu ya housing na agro processing na kutafuta soko ya mazao yetu ili tuwe na ajira na tuwe na biashara agenda yetu ya affordable credit kila mtu awe na uwezo wa kukopa pesa kwa riba ya chini hiyo mpango tutaiendeleza kuwe na maandamano kusiwe na maandamano kwa sababu hawa watu tunawajua kwa kwamba hawataki uchumi wa Kenya iendelee kwa sababu wamezoea kuweka watu kwenye umaskini ndio waweze kuwatawala ndio waweze kufanya yale mambo yanafanya lakini mimi nataka niwaambie wa Kenya wote tuungane tujiokoe kutoka hawa wabeberu wa kisasa Unaelewana jameni Unajua hawa majamaa wameona hasla fund ndio hiyo fertilizer imeanza mpango ya housing imeanza sasa wameona hii Kenya itabadilika na ile mambo wamezoea itakwama lakini nataka niwaambie mwaka huu safari hii mtajua hamjui <laughs> Si ndio situliwaambia mapema situliwaambia wakati wa uchaguzi eh so wanaweza kupanga mambo yao lakini i want to promise them Kenya is not going to be the same you will not blackmail this nation you will not threaten the people of Kenya we are determined to move the country forward and you will not hold us back
So tunawaambia waendelee na mambo yao sisi tutajipanga na tunajua vile tutafanya. Sawa sawa. Maaskofu na ndugu zetu wa Embu mimi nawashukuru sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Nawashukuru tena kwa kutuombea na tena kwa kutunga mkono mjue ya kwamba tunawapenda na vile mumesema tutarudi hapa Embu kwa sherehe ya mwaka ujao. Thank you very much and God bless you. Mungu awabariki sana.